मॉर्निंग इंडिया Monday to Friday back to back classes live from studio aaj hi subscribe kare wifi study channel ko hello good morning हेलो एवरीवन वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल चैनल वाईफाई स्टडी पे विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी सो दोस्तों आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है जी आर्टिकल हमने पढ़े बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आर्टिकल के पढ़े अब आज टाइम आ गया हाँ जी कि हम प्रपोजिशन पढ़ने वाले प्रपोजिशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे जो है वो इसको इसमें परेशानी भी फील करते हैं और बहुत सारी दिक्कत भी फील करते हैं और उनको उनको लगता है कि ये बहुत और इम्पोर्टेंट भी है टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना अब बच्चों मेरे को ऐसा लगता है ना कि प्रपोजिशन जो है ना वो सबसे इजी टॉपिक है साहब ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक है कोई ज्यादा इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की चीजें नहीं है चीजें एकदम लॉजिकल है सीधी और सिंपल है सो so, अगर हम बात करें इस टॉपिक के बारे में प्रपोजिशन के बारे में सो इट इज अ वेरी ईजी मेरे नजरिए से मेरे मेरे मेरी जो ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से प्रेपोजिशन आपका बहुत ही इजी टॉपिक है ना जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो बेसिकली इस वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दें बच्चों ना ध्यान रखो इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा जितने भी आपके भाई बहन दोस्त लोग जो है जो तो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है प्रेपोजिशन का ठीक है हेलो कर दिया साहब मैंने हेलो कर दिया ठीक है हेलो बोल दिया मैंने आप लोगों को हेलो बोल दिया ठीक है चलो जी ना वन वर्ड को पढ़ाओगे वन वर्ड के ऊपर भी बातचीत करेंगे ना एक एक करके सबके ऊपर बातचीत करेंगे ना सेशन आपको पता ना धमाकेदार सेशन कब होने वाला है तीस तारीख को सर एक बार इमेज दिखाना तीस तारीख को आप लोगों के लिए सुबह ग्यारह बजे हम धमाका लेके आने वाले हैं एसएससी का अब तक का सबसे बड़ा धमाका और इससे बेहतरीन चीज नहीं होने वाली है तो तैयार रहे तीस तारीख को सुबह ग्यारह बजे हम सब मिलने वाले हैं आप लोगों से ठीक है फ्रेजल वर्ब का भी सोल्यूशन लाएंगे मैं सोच रहा हूँ सैटरडे संडे को फ्रेजल वर्ब के ऊपर ही सेशन लेके आ जाऊँ ताकि आप लोगों की परेशानी दूर हो जाए फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी मैं सेशन लाने की सो ओके हेलो 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 हाँ जी हाँ हाय हेलो सब हो गया आप आ जाओ पढ़ने की तैयारी कर लो जी है ना देखो बच्चो प्रपोजिशन बहुत ही ईजी चैप्टर है ठीक है अच्छा जी सबसे पहले हम बात करें कि प्रपोजिशन के ऊपर हमें पढ़ना क्या है इस टॉपिक को हम डिवाइड करें इस पूरे टॉपिक को कि प्रपोजिशन में आखिर पढ़ना क्या होता है सो हम बेसिकली इस पूरे टॉपिक को बच्चों तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों प्रपोजिशन जो है उसमें तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक तो आपके जो बेसिक प्रपोजिशन है उनमें से क्वेश्चन आता है सब आपके बेसिक प्रपोजिशन राइट बेसिक प्रपोजिशन सारे जानते हो आपके कितने कौन कौन से होते हैं एट हो गया इन हो गया ऑन हो गया बाय हो गया बाय हो गया विद हो गया टू हो गया टू एटसेट्रा है ना इन सारों के जो प्रयोग हैं वो बेसिकली कहा होते हैं कैसे होते हैं उनको हम बेसिकली आपके क्या बोलते हैं बेसिक प्रपोजिशन राइट तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमें बेसिक प्रपोजिशन आने चाहिए बेसिक प्रपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है चूंकि बेसिक प्रपोजिशन का रोल ना बच्चों अब थोड़ा सा कम हो गया ना हल्का सा थोड़ा सा इनका रोल कम हो गया ज्यादातर क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं ना वो बाकी के बच्चे हुए दो सेक्शन में पूछे जाते हैं तो पहला सेक्शन हमारा बेसिक प्रपोजिशन है ठीक है लेकिन वो जो ध्यान रखो अगर आपको बेसिक प्रपोजिशन नहीं आते तो ये सेकंड और जो थर्ड पार्ट है आपके बी और सी पार्ट है इसको करने में भी हमें बहुत समस्या आती है ठीक है सो दूसरा जो पॉइंट है ना जो हम प्रपोजिशन में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं आपके वर्ड्स दैट डू नॉट टेक एनी प्रपोजिशन वर्ड्स दैट डू नॉट टेक एनी प्रपोजिशन वो शब्द जो अपने साथ में डू नॉट टेक एनी प्रपोजिशन एनी प्रपोजिशन वो शब्द जो अपने बाद में किसी प्रपोजिशन को नहीं लेते या फिर किसी सर्टेन प्रपोजिशन को नहीं लेते और सर्टेन प्रपोजिशन ठीक है ऐसे वर्ड जो अपने बाद में किसी स्पेसिफिक uh, प्रपोजिशन को नहीं लेते हैं या फिर किसी भी प्रपोजिशन को नहीं लेते या तो वो कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेते या फिर कोई सर्टेन प्रपोजिशन को नहीं लेते ये आपके दूसरी कैटेगरी हो गई सब आपके अगर हम बात करें तीसरी कैटेगरी के बच्चों जो हम पढ़ते हैं एग्जाम में वो जो एग्जाम में जिन पे क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन ठीक है फिक्स्ड प्रपोजिशन ये आपकी तीसरी कैटेगरी है फिक्स्ड प्रपोजिशन जो है वो आपकी तीसरी कैटेगरी है इसमें तीन तरह के 
प्रपोजिशन होते हैं नाउन के बाद में नाउन की कैटेगरी है नाउन प्लस प्रपोजिशन सर्टेन नाउन होते हैं उनके बाद में फिक्स प्रपोजिशन नजर आते हैं नाउन प्लस फिक्स प्रपोजिशन नजर आते हैं इसके अलावा सर्टेन एडजेक्टिव है जिनके बाद में आपको फिक्स प्रपोजिशन नजर आते हैं जो अपने बाद में फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं सब आपके ठीक है इसके अलावा सर्टेन वर्ब्स होती है जो अपने बाद में क्या लेती है फिक्स प्रपोजिशन लेती है ना सो so बेसिकली इसके अंदर तीन कैटेगरी है बच्चों पहली है आपके नाउन की दूसरी है आपके एडजेक्टिव की और तीसरी आपके वर्ब की है ना सो नाउन अपने बाद में जो है नाउन uh, बहुत सारे नाउन है अलग अलग नाउन है जो अपने बाद में एक फिक्स प्रपोजिशन को लेते हैं इसी तरीके से अलग अलग एडजेक्टिव है जो अपने बाद में फिक्स प्रपोजिशन को लेते हैं इसी तरीके से अलग अलग वर्ब्स होती है जो अपने बाद में फिक्स प्रपोजिशन को लेती है ना ध्यान रखेंगे इस बात का कोई और प्रपोजिशन नहीं लेती है ना एग्जाम्पल मैं लेता हूं पहली चीज को तो आप लोगों के दिमाग में अच्छे से क्लियर है साहब ठीक है पहली चीज आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर है बचपन से पढ़ते जाए हो आप है ना बात है बी और सी को समझने की है ना बी और सी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और असल में जो इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें ज्यादातर टीचर जो है वो आपको ये वाली चीज पढ़ा देते हैं और बाकी की दो चीजों से उनका कोई मतलब है नहीं है ना जबकि हम बात करें कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रपोजिशन से सो मैं आपको बता दू बच्चों की नाइनटी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना 90% क्वेश्चन प्रपोजिशन के टॉपिक्स में से आते हैं तो वो इन दो सेक्शंस के ऊपर से आ रहे हैं ना पिछले चार पांच साल से अगर हम एसएससी के एग्जाम का पैटर्न देखें ना सो 90% क्वेश्चन जो है वो इन दो सेक्शंस में से आते हैं या तो वो किसी ऐसे वर्ड को रखेंगे जिसके बाद में कोई सर्टेन प्रपोजिशन नहीं आता है ना जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में मैं लेता हूँ बी ऑप्शन को मैं लेता हूँ ना ये बहुत बार आपके इसको इस पर कंफ्यूजन आता है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है राम मैरिड टू सीता ठीक है ये सेंटेंस सबको पता है साहब आपके गलत सेंटेंस है क्योंकि यहां पे मैरी जो है वो वर्ब आपके एक्टिव वॉइस में यूज हो रही है है ना एक्टिव वॉइस में है ठीक है और इसके बाद में किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे तो इस टू प्रपोजिशन का प्रयोग गलत है ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया बच्चों ये कौन से कॉन्सेप्ट आया आपके ये जो बी पॉइंट में बात कर रहा था ना पॉइंट बी बी पॉइंट ऐसे शब्द जो अपने बाद में किसी भी प्रपोजिशन को नहीं लेते हैं ऐसे मैंने बोला इंडिया अटैग इंडिया अटैग Attacked on China. So, हम देखते हैं ये सेंटेंस भी आपके गलत हो गया ये भी सेंटेंस आपके पूरी तरीके से गलत है क्यों गलत है क्योंकि ये अटैक वर्ब जो है यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेगी साहब है ना सो so, देखो बच्चों ध्यान से देखो ये आपके B पॉइंट है जो B पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे पीछे जो हम B पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे शब्द जो अपने बाद में किसी भी प्रपोजिशन को नहीं लेते हैं ना उसी के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए हैं सो so, एक तो आपके इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर और ये हमारे इस सेक्शन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है ठीक है अच्छा अगर हम बात करें इस तीसरे सेक्शन के बारे में फिक्स प्रपोजिशन के ऊपर तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं हाँ जी और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन को भी समझना है ना जो तीसरा सेक्शन आपके फिक्स प्रपोजिशन का उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेके आ चुका हूँ ना और वो वीडियो जो है ना वो राम बाण औषधि है सब आपके फिक्स प्रपोजिशन के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर लेके आया हूं कैसे हम फिक्स प्रपोजिशन को तैयार करते हैं उसके ऊपर मैंने डिटेल में चर्चा की है बच्चों आप लोगों से है ना उसके ऊपर मेरा एक वीडियो है जो आप लोग देख सकते हैं आप उसको सर्च कर सकते हैं इसको सर्च करने का तरीका क्या है फिक्स प्रपोजिशन बाय हर सर है ना फिक्स प्रपोजिशन बाय हर सर अगर आप इस तरीके से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें मैंने करीब तीन के करीब क्वेश्चन दिए बच्चों है ना इसके अंदर मैंने थ्री के आसपास फिक्स प्रपोजिशन के क्वेश्चन दिए हैं और इनके बाहर से किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है ना किसी भी एग्जाम में से कुछ नहीं आने वाला है ध्यान रखो वो वीडियो है मेरा उस वो जो वीडियो है वो बेसिकली उसकी ड्यूरेशन है करीब ढाई घंटे के आसपास का वीडियो है 2.3 पॉइंट आवर्स का जो है वो वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ना सो आप वो वीडियो देखें फिक्स प्रपोजिशन की समस्या वहां से सॉल्व हो जाएगी ना मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों की फिक्स प्रपोजिशन जो है ना वो हम याद नहीं कर सकते हैं ना कई बच्चे क्या करते हैं लिस्ट उठा लेते हैं नाउन की जो अपने बाद फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं ऐसे एडजेक्टिव जो अपने बाद में फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं और ऐसे वर्ब जो अपने बाद में फिक्स प्रपोजिशन ले लेते हैं उनको कई बच्चे जो है उठा लेते हैं और रटना शुरू कर देते हैं मैं पहले भी बच्चों को समझा चुका हूँ पहले भी बहुत बार बच्चों को समझा चुका हूं कि बच्चों रटने से नहीं आएगी ये चीज है ना हमें इनका क्या करना होगा प्रैक्टिस करना होगा प्रैक्टिस कैसे करना होगा फिलर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी ना ये मैंने एग्जांपल बताया था जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं ही आ, मैंने सेंटेंस लिया आप लोगों के सामने द रूम द रूम इज इन्
और ऑप्शन आपके सामने मैं बिना ऑप्शन के मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पे कोई ना कोई प्रपोजिशन लगाए अगर मैं ऑप्शन दू तो ऑप्शन दे दिया मैंने आपके सामने आठ सॉरी मैंने लिया पहला फ्रॉम बाय फोर और डी लिया मैंने विद इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बच्चों ना सो so, ये वाले क्वेश्चन आपको एरर के अंदर भी दिखते हैं ये फिक्स प्रपोजिशन वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन आपको एरर के अंदर भी दिख जाते हैं फिलर में भी दिख जाते हैं और बेसिकली बच्चों फिक्स प्रपोजिशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है इसका एप्लीकेशन कैसा है इससे हम बेसिकली कई तरीके के क्वेश्चन बना देते हैं ना ये जो है बेसिकली आपके एरर का पार्ट बन जाते हैं एरर के क्वेश्चन बन जाते हैं फिक्स प्रपोजिशन पे इसके ऊपर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी बन जाते हैं राइट right? सेंटेंस को इंप्रूव करने वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसके ऊपर फिलर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं मतलब फिलर के क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है जैसे कि ग्रामर का हर टॉपिक ना ग्रामर का हर टॉपिक जो हर जगह फिट नहीं बैठता लेकिन फिक्स प्रपोजिशन ऐसा पार्ट है जिसको आप एरर में भी घुसा दो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी घुसा दो फिलर में भी घुसा दो और इनका प्रयोग आपके क्लोज टेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है साहब है ना क्लोज टेस्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो so, ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको अगर आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेसिकली किसी भी एग्जाम एसएससी हो जाए चाहे कोई और एग्जाम हो जाए बैंक हो गया सो so, ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कैसे तैयारी करनी है इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं वीडियो आप वीडियो जाके देखें आप फिलर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप जो मैंने वो वीडियो दिया है वहां पर तीन चोईस के आसपास क्वेश्चन है 300 प्लस क्वेश्चन है ना अगर आप उनकी दो से तीन बार प्रैक्टिस कर लेते हैं टू टू थ्री टाइम्स अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको फिक्स प्रपोजिशन में कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली जिंदगी में आप कभी कोई प्रॉब्लम जो है आपको इस सेक्शन के अंदर फील नहीं होगी है ना इस बात का ध्यान रखेंगे ना सो ये ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो मैं बता रहा हूं जो क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं बच्चों जिस तरीके से आप लोग सीख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पैदा होते ही सब कुछ सीख गया था मैंने भी चीजें सीखी है और कैसे चीजें सीखे उसका तरीका यही है मैंने इस तरीके से मेरी भी जब मैं शुरुआत में जब फिक्स प्रपोजिशन को तैयार कर रहा था तो मैं ऐसे ही करता था शीट उठाई और रटना शुरू कर दिया लेकिन ऐसे रटने से बच्चों मेरा कोई भला नहीं हुआ एट द एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे इस सेक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिलर के क्वेश्चन के साथ में मैंने फिलर के क्वेश्चन एक अच्छी स्टैंडर्ड किताब उठाई और उसके अंदर से मैंने सारे प्रैक्टिस कर डाले तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ यही है तीन सौ साढ़े तीन सौ क्वेश्चन है फिक्स प्रपोजिशन के अगर इनके फिलर की मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ दो से तीन बार तो मुझे कभी दिक्कत आएगी नहीं और वही हुआ मैंने दो तीन बार इनकी प्रैक्टिस करी इनकी शीट बना करके और जो भी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था आज से चार पांच साल पहले पांच छह साल पहले तो उस समय फिर जो है आ, फिर इस तरीके से मेरा जो है इंप्रूवमेंट हो गया इस सेक्शन में फिर मुझे कभी दिक्कत नहीं आया ना तो आप लोग भी सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं जी है ना ध्यान रखेंगे इस बात का ना ठीक है तो आप आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि प्रपोजिशन चैप्टर को पढ़ते कैसे हैं कहां से पढ़ते हैं ना आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझ में आई होगी कि प्रपोजिशन का मतलब आपके एट इन ऑन बाय विद का यूजेज ही नहीं है अब इनके यूजेज जो है टेन ही रह गए ना सो so, अब मैं क्या करने वाला हूं इस क्लास के अंदर मैं बता दू आप लोगों को मैं ये दो सेक्शन को पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली बात है दो सेक्शन को पढ़ाऊंगा तीसरे सेक्शन को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं बता चुका हूं आपको सोर्स वीडियो का वहां से आप इस तीसरे सेक्शन को कवर कर ले वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है सर्च कर सकते हैं नीचे उसके पीडीएफ भी दिया गया है सो यू कैन डाउनलोड दी पीडीएफ और प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर अगेन है ना सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं वीडियो के अंदर ठीक है सो इन दो सेक्शन को मैं लेके चलूंगा मैं बेसिक प्रपोजिशन पढ़ाऊंगा और वर्ड्स दैट डू नॉट टेक एनी प्रपोजिशन और सर्टेन प्रपोजिशन ये मैं पढ़ाऊंगा ये दो चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को ये दो चीजें पढ़ाने वाला हूं ना आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे इस प्रपोजिशन चैप्टर को कवर करने वाले हैं ना आई होप ये आप बात आपको पूरी तरीके से क्लियर है ना सो so, बढ़ते हैं आगे आ, आगे की इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना शुरू करते हैं प्रपोजिशन चैप्टर शुरू करते हैं ना समझ आई बात सो बेसिक प्रपोजिशन हम लेंगे और ऐसे शब्द जो अपने बाद में किसी प्रपोजिशन को नहीं लेते उनको हम समझ उनको भी हम साथ में साथ में कवर करते चलेंगे ठीक है सो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे चैप्टर को प्रपोजिशन को प्रपोजिशन आखिर होते क्या है प्रपोजिशन बच्चों आपके क्या करते हैं प्री पोजिशन है ना जो बेसिकली जिसकी पोजिशन पहले आती हो उसे हम क्या बोल देते हैं आपके प्रपोजिशन कहते हैं ना प्रपोजिशन की जो बच्चों डेफिनेशन होती है ना इंग्लिश लैंग्वेज में प्रपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली इसकी पोजिशन को डिनोट करती है असल में प्रपोजिशन की पोजिशन जो है पोजिशन जो है वो ही इसकी डेफिनेशन होती
आर कॉल्ड प्रेपोजिशन उन्हें हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन बोलते हैं ये बेसिक डेफिनेशन होगी सब है ना एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर दी टेबल अंडर दी टेबल ठीक है सो हम देखते हैं कि टेबल से ठीक पहले अंडर एक प्रेपोजिशन आ रहा है ये टेबल आपके नाउन है अच्छा ये करते क्या है भैया प्रेपोजिशन आपके इस टेबल का दूसरे शब्दों के साथ में संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं बैठी हुई है लेकिन कहां पे बैठी हुई है टेबल के नीचे बैठी हुई है ना सो इस बैठने का संबंध स्थापित कर रहे हैं कहां पे बैठी हुई है ये लोकेशन को लोकेट करने का काम आपके प्रेपोजिशन कर रहे हैं ना सो ओवरऑल हम समझ रहे हैं प्रेपोजिशन आपके क्या होते हैं प्रेपोजिशन जो है वो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं जी है ना दोबारा से मैं बोल देता हूँ डेफिनेशन को कि आखिर प्रेपोजिशन होते क्या है प्रेपोजिशन बेसिकली आपके वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ में संबंध स्थापित करते हैं साहब है ना जैसे मैं एक और सेंटेंस लेता हूं वी नीड वी नीड अ रूफ ओवर अस वी नीड अ रूफ ओवर अस तो बेसिकली हमने देखा अस आपके एक प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन से पहले हमने ओवर प्रपोजिशन का प्रयोग किया है और ये कर क्या रहा है साहब इस अस का दूसरे दूसरे शब्दों के साथ में रिलेशन को एस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है ये बेसिक बातें होगी सब है ना अच्छा तो यहां से एक सवाल निकल के आता है यहां से इसकी डेफिनेशन से एक सवाल निकल के आता है कि क्या प्रेपोजिशन केवल और केवल किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले ही नजर आएंगे ऐसा नहीं होता बच्चों है ना इसकी और पोजिशन भी होती है ना और पोजिशन में भी ये नजर आ सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ना 99% टाइम 98% टाइम अगर आपको प्रेपोजिशन नजर आएंगे तो वो किसी नाउन या नाउन इक्विलेंट से पहले नजर आएंगे मैंने ये शब्द आप लोगों के सामने बोला नाउन और नाउन इक्विलेंट प्रेपोजिशन क्या होते हैं वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या नाउन इक्विलेंट से पहले नजर आते हो अब ये नाउन इक्विलेंट आपके एक जिरेंट भी हो सकता है ठीक है ये प्रोनाउन भी होता है सो ये बातें हम डिटेल में जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे और ज्यादा डिस्कस करते जाएंगे ना लेकिन ध्यान रखो बच्चों प्रेपोजिशन की और पोजिशन भी हो सकती है ना और पोजिशन क्या क्या हो सकती है उसको हम देखना और समझना शुरू करते हैं अदर पोजिशन पहली बात तो हमने पढ़ ली कि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है सब अदर पोजिशन क्या हो सकती है सब ठीक है सो बच्चो ध्यान रखो इंटरगेटिव वर्ड्स जो है इंटरगेटिव सेंटेंस जो है कई बार इंटरगेटिव सेंटेंस में आप इंटरगेटिव सेंटेंस देखोगे सो इंटरगेटिव सेंटेंस में प्रेपोजिशन जो है दे कैन कम अलोन अकेले भी वो सेंटेंस में नजर आ सकते हैं ना प्रेपोजिशन कैन तो हमने पढ़ा यहां पे प्रेपोजिशन कैन कम अलोन कैन कम अलोन देखो बच्चों बेसिक से पढ़ेंगे बेसिक से पढ़ेंगे ध्यान रखो बेसिक से पढ़ेंगे एकदम है ना सारी बातों को समझेंगे है ना सीधा बहुत सारे बच्चों को जल्दबाजी होती है कि सीधा ही उनको सारी बातें सीख जाए ना देखो बच्चों पढ़ाई जो है ना वो एक अपने आप में एक तपस्या है एक धैर्य है अपने आप को हर चीज को समझने के लिए तैयार रखना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनको चीजें मीनिंगलेस लगती है कि सर ये क्या बात बता रहे हो है ना ये जानने की हमें जरूरत नहीं है लेकिन बच्चों हर चीज का अपना एक महत्व होता है हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंट रोल होता है तो हमें सारी बातें समझनी होती है ना कैन कम अलोन प्रेपोजिशन जो है वो अकेले आ सकता है इंटरगेटिव सेंटेंस में ठीक है मैंने सेंटेंस लिखा हुम आर यू टॉकिंग टू हुम आर यू टॉकिंग टू हमने देखा ये टू आपके अलग अलग से नजर आ रहा है एंड में नजर आ रहा है वेयर आर यू फ्रॉम ठीक है वेयर आर यू फ्रॉम फिर से हमने देखा अलग यहां पे अकेला नजर आ रहा है सो so, एक इंटरगेटिव सेंटेंस में कभी कभी प्रपोजिशन जो है वो आपके अलग से नजर आ सकता है अकेला सेंटेंस के एंड में नजर आ सकता है बच्चों ठीक है इसके अलावा बच्चों ये आपके बी पोजीशन थी एक और पोजीशन होती है एक और पोजीशन में हमें नजर आता है ये और वो पोजीशन क्या होती है कि आ, आपके रिलेटिव प्रोनाउन आप सबने पढ़ा होगा जब हमने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा था सो प्रोनाउन के चैप्टर में हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है ना सो एक रिलेटिव प्रोनाउन से पहले भी हमें प्रेपोजिशन नजर आता है ठीक है सो मैंने सेंटेंस लिखा दीज आर दी people these are the people with whom with whom i am traveling with whom i am traveling so humne dekha ki yahan pe whom aapke ek relative pronoun hai aur is relative pronoun se pehle bhi humne preposition ka prayog kar liya hai sab kar liya hai sab hai na ek example aur le raha hu is c ke upar based ek aur example le rahe hain yahan pe ha ji ek example aur le rahe hain maine example sentence liya likha aap logo ke samne 
this is the house this is the house in which in which she lives so yahan pe once again ye which aapke relative pronoun hai और इससे पहले हमने इन प्रपोजिशन का प्रयोग कर लिया दिस इज दाउस इन विच शी लिव है ना सो बेसिकली हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से पहले भी हम जो है बेसिकली आपके किसी प्रपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं अच्छा बच्चों अब ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना उनमें कभी कभी हम रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट भी कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को गायब भी कर सकते हैं ना अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को इस तरीके के सेंटेंसेस में गायब कर दो तो फिर ये प्रपोजिशन जो है वो आपके एंड में चला जाता है अकेला चला जाता है राइट right? जैसे कि अगर मान लो मैं इस सेंटेंस के अंदर से अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर से रिलेटिव प्रोनाउन हुम को हटा दूं सो so, बिना रिलेटिव प्रोनाउन के भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है ठीक है और अब आपके ये कहां चला जाएगा अब देखेंगे अब आपके ये प्रपोजिशन एंड में चला जाएगा एंड में इस प्रपोजिशन को प्लेस करके भी हम सेंटेंस को लिख सकते हैं दीज आर दीपल आई एम ट्रेवलिंग विद जैसे आपने रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट करा आपका प्रपोजिशन जो है वो सेंटेंस के एंड में चला गया है ना ध्यान रखेंगे इस बात को है ना बात समझ आ रही है ऐसे ही आ, मैंने यहां पे करा यहां पे देखो इस सेंटेंस को मैं वापस से लिखता हूं दिस इज दाउस दिस इज दाउस शी लिव इन राइट सो हमने क्या करा वंस अगेन हमने देखा कि हमने जैसे रिलेटिव प्रोनाउन विच को अमिट किया प्रपोजिशन इन जो है वो आपके एंड में चला गया ठीक है सो so, इस तरीके से हम देखते हैं कि इन तीन पोजीशन में हमें जनरली नजर आता आपके प्रपोजिशन 98 परसेंट टाइम उसकी पोजीशन क्या होती है नाउन और नाउन इक्विलेंट से पहले और उसके अलावा आपको इंटरगेटिव सेंटेंस में और रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग होने पे आपको इस तरीके से भी इसके यूजेस हो जाते हैं प्रपोजिशन के इस तरीके की पोजीशन हो जाती है जी है ना सो so ये काफी अच्छी अच्छी बातें हमने यहाँ पे सीखी है आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा ना कुछ नई चीजें आपको सीखने की मिली होगी और हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए बच्चों ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात का ना अब बात करने वाले हैं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रपोजिशन को ठीक है देखो बच्चों बेसिक प्रपोजिशन जो है ना उनको मैंने कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कैटेगरीज में डिवाइड करने से हम जो है उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं साहब ठीक है जैसे कि कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जो केवल मूवमेंट को दिखाते हैं तो मूवमेंट को दिखाने वाले प्रपोजिशन को मैंने क्या बोल दिया प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट कई कैटेगरी में कैसे पढ़ेंगे बेसिक प्रपोजिशन को पढ़ने का तरीका क्या होगा मैंने उनको कई कैटेगरी में डाल दिया कई कैटेगरी में कैसे डाल दिया कि जैसे कि टू हो गया टूवर्ड्स हो गया इन हो गया इन टू इन टू हो गया ऑन टू हो गया अक्रॉस हो गया अलोंग हो गया अगेंस्ट हो गया ये ऐसे प्रपोजिशन है जो कि आपके मूवमेंट को दिखाते हैं साहब मूवमेंट हो रहा है ठीक है सो सारे प्रपोजिशन जो मूवमेंट को दिखाते हैं उनको मैंने एक कैटेगरी में रख लिया कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं सो so बेसिकली उन्हें मैंने क्या नाम दे दिया प्रपोजिशन ऑफ टाइम तो टाइम के प्रपोजिशन को मैंने अलग कैटेगरी में डाल दिया उनको हम अलग से पढ़ते हैं कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली प्लेस को या पोजिशन को दिखाते हैं तो उन्हें मैं क्या बोल देता हूं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन ठीक है प्लेस एंड पोजिशन जो पोजिशन को दिखाए साहब आपके और प्लेस को दिखाए प्लेस और पोजिशन को दिखाने वाले जो है वो आपके प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन कहलाते हैं कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट या ट्रेवल को दिखाते हैं साहब so, उन्हें मैं क्या बोल देता हूं आपके जो आपके ट्रांसपोर्ट को या ट्रेवल को दिखाते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं प्रपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल ठीक है जो आपके ट्रेवल को या ट्रांसपोर्ट को दिखाए उन्हें हम क्या बोलेंगे प्रपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल बोल देते हैं साहब ठीक है इस तरीके से हम ज्यादातर प्रपोजिशन को कैटेगराइज कर देते हैं उसके बाद में भी अगर मान लो कोई प्रपोजिशन इन कैटेगरीज में नहीं आता तो हम उनकी एक और कैटेगरी बना देते हैं जिन्हें हम क्या बोल देते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन इन्हें हम क्या बोल देते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन बोल देते हैं इस तरीके से हमने प्रपोजिशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया बेसिक प्रपोजिशन को दूसरी बात जैसे कि मान लो मैंने प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट पढ़ा वहां पर आपके टू नजर आया मैंने टू का डिस्कशन किया वहां पे तो मैं ऐसे शब्दों का भी बात करूंगा जो अपने बाद में टू प्रपोजिशन को नहीं लेते हैं साहब मैंने मान लो ऑन प्रपोजिशन का डिस्कस किया तो ऑन प्रपोजिशन के डिस्कशन में मैं ऐसे शब्दों को भी लेके आ जाऊंगा ऐसे वर्ड्स को भी लेके आ जाऊंगा जो अपने बाद में ऑन प्रपोजिशन को नहीं लेते हैं बात समझ आई सो हमारा जो दो पॉइंट थे ना ए कौन सा बेसिक प्रपोजिशन और इस बेसिक प्रपोजिशन के अंदर ही मैंने 
पॉइंट बी को घुसा दिया है या मतलब पॉइंट बी को इसके अंदर ही एडजस्ट कर दिया है वो कौन सा आपके पॉइंट बी आप सब लोगों को पता है ऐसे वर्ड्स जो अपने बाद में किसी भी प्रपोजिशन को नहीं लेते या फिर एक सर्टेन प्रपोजिशन को नहीं लेते हैं ना सो so, ए और बी को हम साथ मिलकर पढ़ते हैं बच्चों ध्यान रखेंगे ना हम ए और बी को साथ मिलकर पढ़ते हैं सी का सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बताई दिया तो शुरू करता हूं मैं मेरी क्लास का पहला प्रपोजिशन uh, की कैटेगरी से पहली कैटेगरी हमारी कौन सी होगी प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है ना तो शुरुआत करते हैं अभी तक जो था वो हमारा प्रपोजिशन का इंट्रोडक्शन था और आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन जो है बेसिकली इसमें मजा आया होगा ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूं अब मैं पहले प्रपोजिशन से शुरुआत करने वाला हूं और पहला प्रपोजिशन आपका कौन सा है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है ना सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास शुरुआत करते हैं इस क्लास की अभी तक इंट्रोडक्शन था इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट बात पे प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट ऐसे प्रपोजिशन जो किसको दिखाते हैं आपके मूवमेंट को दिखाते हैं सब आपके पहली कैटेगरी हो गई इसको मैं ए नाम दे देता हूं तो हमारे लिए आगे आसानी रहेगी सब ठीक है ए नाम दे दिया प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है ना सो बच्चों मूवमेंट में आपके सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है ना सबसे पहला प्रपोजिशन है ना वो आपके सामने है टू ठीक है दूसरा है आप लोगों के सामने टू दूसरा है आपके सामने फोर और तीसरा आपके सामने टू वर्ड्स तीन प्रपोजिशन को मैं एक साथ डिस्कस करने वाला हूं सब ठीक है तीनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे पहले टू को फिर फोर को और फिर टू वर्ड्स को ठीक है सबसे पहले बच्चों आप लोगों के सामने टू और फोर है ठीक है बच्चों ध्यान रखो टू और फोर जो है वो हमेशा डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं मतलब लक्ष्य क्या है आपका डेस्टिनेशन को लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अगर कोई मूवमेंट हो लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए हम टू और फोर का प्रयोग करते हैं दोनों में हल्का सा अंतर है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं अगर हम बात करें टूवर्ड्स की सो टूवर्ड्स आपके कभी भी लक्ष्य नहीं दिखाता कभी भी ये डेस्टिनेशन नहीं दिखाता टूवर्ड्स केवल और केवल आपके क्या दिखाता है डायरेक्शन दिखाता है सो देर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन टू एंड फोर आर यूज to show or to present the destination and towards is used to show or present the direction ye halka sa in dono ke beech mein difference hota hai na sabse pehle main to or towards ke upar baat kar leta hu ji aapke theek hai dekho bachcho toward bhi hota hai na kabhi kabhi agar maan lo exam mein aapko towards ki jagah toward nazar aa jaye to ghabrana mat hai na ek bar exam mein question aa gaya tha toward ke sath mein bachcho ne usko error kar diya na jaise maine sentence likha aap logo ke samne we were exam mein question aaya aaya tha hai na We were walking toward the market. ये क्वेश्चन आ गया था और एरर जो है बच्चों ने क्या करा ये वी वर वॉकिंग ए आ गया ये बी आ गया सी आ गया और डी आ गया बच्चे जो है इस बी में एरर करके आ गए जबकि ये एरर नहीं एकदम सही है ना सो ब्रिटिश इंग्लिश जो होती है बच्चों वो आपके टू वर्ड्स को भी एक्सेप्ट करती है और टू वर्ड को भी एक्सेप्ट करते हैं मतलब दोनों ही सही है आप टू वर्ड्स का प्रयोग भी कर सकते हो टू वर्ड का प्रयोग भी कर सकते हो दोनों प्रपोजिशन एक्सेप्टेबल है दोनों एक ही चीज है दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है टू वर्ड्स एंड टू वर्ड्स आर सेम कंप्लीटली सेम प्रपोजिशन समझ आई बात आप टू वर्ड लिख दो या टू वर्ड्स लिख दो एकदम सही है ना सो so, इसका आंसर आपके नो no एर होना चाहिए यहां पे आप टू वर्ड देख के कभी कंफ्यूज मत हो जाना एक बार बच्चों ने एरर कर दिया था इसलिए आप लोगों को ये बात बता रहा हूं मैं आपको ठीक है हाँ जी अब बात करते हैं बेसिक डिफरेंस के भी बात दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है मैंने बोला अगर मुझे डेस्टिनेशन पता है तो मैं टू का प्रयोग करूंगा अगर मुझे डायरेक्शन पता है केवल डायरेक्शन पता है तो मैं टू का प्रयोग करूंगा समझ आई बात सो so, यहां पर वो मार्केट की दिशा में जा रहे हैं लेकिन ये डेस्टिनेशन नहीं है मार्केट आपके डेस्टिनेशन नहीं है मार्केट नहीं जा रहे हो मार्केट की दिशा में जा रहे हैं मार्केट की दिशा में शायद उनके दोस्त का घर पड़ता हो मार्केट की दिशा में शायद वो उसका कोई दोस्त रहता हो ठीक है सो मार्केट की दिशा के अंदर कोई भी काम हो सकता है जिसके लिए वो जा रहे हो या फिर कोई काम नहीं भी हो सकता है यहां पर केवल और केवल डायरेक्शन का सेंस है डेस्टिनेशन का यहां पर कोई लेना देना नहीं है अगर मैंने यहां पर आपके टू लगाया होता वी वर गोइंग टू मार्केट है ना तो यहां पर मार्केट से मेरा मतलब यह है कि अब मैं मेरा डेस्टिनेशन ही मार्केट है है ना मैं मार्केट जा रहा हूं मुझे मार्केट से कुछ काम है मेरा जो डेस्टिनेशन है चाहे रास्ते में बहुत सारी चीजें आएगी रास्ते में स्कूल आएगा कॉलेज आएगा यूनिवर्सिटी भी आएगी हॉस्पिटल आएगी लेकिन मेरा डेस्टिनेशन क्या है मेरा डेस्टिनेशन जाने का मार्केट है मुझे मार्केट से कुछ काम है मार्केट से मेरा लेना देना है जी है ना सो so बेसिकली समझ आई बात आपके टूवर्ड्स आपके डेस्टिनेशन को नहीं डायरेक्शन को दिखाता है और टू जो है वो आपके डेस्टिनेशन को दिखाता है ना अब हम बात कर लेते हैं बच्चों टू और फोर के बीच में क्या डिफरेंस होता है ना सो टू और फोर के डिफरेंस को समझ लेते हैं बच्चों ना देखो बच्चो टू और फोर दोनों डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं ठीक है अंतर सिर्फ इतना सा है कि 
टू का प्रयोग हम सर्टेन वर्ब्स के बाद में करते हैं ठीक है जैसे कि आपके गो हो गया ठीक है गेट हो गया सेंड हो गया रिटर्न हो गया गो गेट सेंड रिटर्न ये ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद में कौन सा प्रपोजिशन लेती है टू प्रपोजिशन लेती है किसको शो करने के लिए डेस्टिनेशन को शो करने के लिए राइट डेस्टिनेशन को शो करने के लिए ये जो वर्ब्स हैं अपने बाद में टू प्रपोजिशन को लेती है जी है ना कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो डेस्टिनेशन को शो करने के लिए अपने बाद में फोर प्रपोजिशन लेती है ना जैसे कि आपके स्टार्ट हो गया और लीव हो गया हल्का सा अंतर आपके इस पर एरर भी आ जाता है स्टार्ट एंड लीव विल टेक फोर प्रपोजिशन इन ऑर्डर टू शो डेस्टिनेशन हल्का सा अंतर है समझ आई बात सो so, मैंने आप लोगों के सामने सेंटेंस लिखा इस तरीके के एरर आ जाते हैं ही स्टार्टेड टू नहीं फोर दी रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन राइट या फिर मैं सेंटेंस लिखू आप लोगों के सामने वी लेफ्ट टू दी एयरपोर्ट तो ये दोनों सेंटेंस जो है पहले सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ेगा फोर का प्रयोग करना पड़ेगा जी दूसरे सेंटेंस में लेफ्ट आया फिर से टू का प्रयोग वी लेफ्ट टू दी एयरपोर्ट नहीं वी लेफ्ट फोर दी एयरपोर्ट आएगा हमने एयरपोर्ट के लिए जो है हम रवाना हो गए डेस्टिनेशन को शो करना है मैंने फोर का प्रयोग कर दिया जी है ना अगर वो ये वाली होती वेन टू आता है ना वी वेन टू दी हॉस्पिटल वेंट आता ठीक है गो वर्ब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे टू का वी वेंट टू हॉस्पिटल वी वेंट टू हॉस्पिटल या फिर आई रिटर्न टू दी हॉस्पिटल इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे वहां पे हम बेसिकली टू का प्रयोग करेंगे ना सो द बेसिक डिफरेंस इज बिटवीन दीज टू वर्ड्स इज इज द इज द डिफरेंस ऑफ दी वर्ब सो सम वर्ब्स टेक फोर आफ्टर इट टू शो डेस्टिनेशन और कुछ वर्ब्स जो है वो अपने बाद में टू लेती है किसको शो करने के लिए डेस्टिनेशन को शो करने के लिए है ना ठीक है यहां तक की बात क्लियर है सबको क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा है अब क्लियर दिख रहा है यहां तक से एकदम क्लियर है आप लोगों को यहां तक किसी को कोई समस्या ठीक है हाँ जी बात समझ यहां तक क्लियर है ठीक है ठीक है दिस इज गोइंग फ्रॉम शिमला टू डेली ना फ्रॉम फ्रॉम आएगा ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में मूवमेंट के लिए हम फ्रॉम और टू का प्रयोग करते हैं अक्षय यादव एक जगह से दूसरी जगह के बीच में हाँ जी ठीक है जी है ना चलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े हाँ जी ठीक है अच्छा एक बच्चा पूछ रहा सर कैसे पता चलेगा ना ये हमें मान के चलना पड़ता है ना ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है ना ये हमें मान के चलना अगर हम टू का प्रयोग कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे वो डेस्टिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं टू वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं तो हम बेसिकली मान के चलेंगे कि वो डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना कई बार सेंटेंस में ऐसा सेंस दिया होता है ना ठीक है कई बार सेंटेंस में ऐसा सेंस दिया होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि वहां पर टू वर्ड्स का प्रयोग होगा ना वी हैड नो आइडिया अबाउट दी एड्रेस ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस सो वी वर सो वी वर वॉकिंग बट वी वर वॉकिंग टूवर्ड्स दी हॉस्पिटल इन ऑर्डर टू फाइंड इट है ना सो हम बेसिकली क्या कर रहे थे अब ऐसे सेंटेंस से हमें पता चलेगा ना ऐसे सेंटेंस से हमें पता चलता है कि बेसिकली करना क्या है ना तो वो सेंटेंस के सेंस से पता चल जाता है ना इस तरीके से पता करेंगे एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की थी मैंने ठीक है चलो जी आगे बढ़ते हैं जी ना अब बच्चों देखो ये आपके बेसिक था टू का और फोर का यूजेस था अब हम बात करने वाले एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में देखते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना वो कैब के लिए बच्चों हम अलग से एक वीडियो लेके आने वाले हैं जो बच्चे वो कैब वो कैब से परेशान हो रहे हैं हाँ जी ध्यान रखेंगे दो के वो कैब से परेशान हो रहे हैं उन बच्चों को मैं बता दूं कि वो कैब के लिए आई 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 एल स्टार्ट अ सेपरेट वीडियो सुन तो आप लोगों को घबराने की परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है समझेंगे इस बात को है ना ठीक है हाँ जी आगे बढ़ते हैं जी बच्चों अब बच्चों में कैटेगरी बी के बारे में बात कर रहा हूं ठीक है अब हम कैटेगरी बी के बारे में बात करें बी कैटेगरी क्या होती है आपके वो कैटेगरी जहां पर सर्टेन वर्ड्स अपने बाद में किसी प्रपोजिशन को नहीं लेते हैं ना और यहां पे मैं बात कर रहा हूं टू के बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो अपने बाद में टू प्रपोजिशन लेते हैं देखो बच्चों टू और टू वर्ड्स में परेशान होने की जरूरत नहीं है कैसे पता चलेगा क्या पता नहीं चलेगा सेंस को आप समझ लो एग्जामिनर इतना पागल नहीं है कि एक साधारण से सिंपल सेंटेंस में आपको टू भी दे देगा और टू वर्ड्स भी दे देगा ना सेंटेंस में कोई ऐसा रेफरेंस देगा 
सेंटेंस में ऑलरेडी ऐसा कोई रेफरेंस दिया जाता है जिससे कि हमें ये पता कर सके कि वहां पे डायरेक्शन का सेंस है या डेस्टिनेशन का सेंस है ना सो so, अलग से आपको एक रेफरेंस देता है एक मैंने सिंपल सेंटेंसेस लिए थे तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा मेरी बात समझने की कोशिश करो सेंटेंस में ऑलरेडी एक रेफरेंस देते हैं अगर टू और टू वर्ड्स का सेंस अगर उन लोगों को पूछना होता है तो वो बेसिकली एक रेफरेंस देते हैं सेंटेंस में ऑलरेडी उस रेफरेंस से हमें पता चलता है कि वहां पे डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है या फिर डेस्टिनेशन के बारे में बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम राइट प्रपोजिशन को चूज करते हैं जी बच्चों ठीक है आगे बढ़ते हैं बी पॉइंट के बारे में बी पॉइंट हमारे यहाँ पे वो था ऐसे वर्ड्स के बारे में जो अपने बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं देते वर्ड्स दट डू नॉट टेक सम स्पेसिफिक प्रपोजिशन ठीक है जो अपने साथ में किसी स्पेसिफिक प्रपोजिशन को नहीं लेते उसके बारे में बात कर रहे हैं ना सो so, बच्चों यहां पे मैं बात करने वाला हूं आपसे टू के बारे में है ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने बाद में टू प्रपोजिशन नहीं लेते हैं साहब ठीक है कौन कौन से वो वर्ड्स हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं आपके सामने वर्ड है सबसे पहले मैरी ठीक है नाउन होता है उसके बाद में अगला वर्ड आपके सामने अब्रॉड ठीक है मैरी आया अब्रॉड आया ठीक है फिर उसके बाद में अगला वर्ड आप लोगों के सामने अपोज ठीक है फिर उसके बाद में आपके सामने वर्ड आया रिक्वेस्ट फिर डायरेक्ट आया और उसके बाद में रीच आया ये ऐसे शब्द हैं बच्चों जिनके बाद में हम जिनके साथ में हम जनरली टू प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते कुछ और वर्ड्स हैं वो हैं आपके इन साइड राइट इन साइड आउटसाइड अपस्टेयर्स डाउन स्टेयर्स इनके बाद में हम जनरली जो है बेसिकली आपके जब ये बेसिकली पैसिव फॉर्म में यूज नहीं हो रहे हो तो जनरली हम इनके साथ में जो है बेसिकली टू प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते ये है आपके सामने ना अब बच्चों ये इसमें देखो ये इन साइड आउटसाइड ये तो आपको ऐसे याद रह जाएंगे इन साइड आउटसाइड अप स्टेयर डाउन स्टेयर है ना ये तो आपको वैसे याद रह जाएंगे ना इनको याद करने का तरीका क्या है इन पांच छह वर्ड्स को आप ऐसे याद कर लो है ना कि आपके एक मैरी नाम की लड़की है बच्चों ना ये अपने साथ में कौन सा प्रपोजिशन नहीं लेते ये अपने साथ में टू प्रपोजिशन नहीं लेते जनरली एक्टिव वॉइस में टू प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता मैरी नाम की लड़की है इनको कैसे याद करोगे इनको रात करने की एक ट्रिक है बच्चों इनको ध्यान में रख लो क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना ध्यान में इनको ऐसे रखेंगे कि मैरी जो है वो अब्रॉड जाना चाहती थी मैरिड मैरी कहाँ जाना चाहती थी मैरी अब्रॉड जाना चाहती थी मैरी अब्रॉड जाना चाहती थी लेकिन उसके फादर जो है उस बात को क्या कर रहे थे अपोज कर रहे थे इसको याद कर लेंगे बच्चों ना मैरी अब्रॉड जाना चाहती थी लेकिन उसके फादर जो है इस बात को क्या कर रहे थे अपोज कर रहे थे तो मैरी ने अपने फादर से क्या की रिक्वेस्ट की मैरी ने अपने फादर को रिक्वेस्ट किया और फिर डायरेक्ट कहां पहुंच गई वो अब्रॉड पहुंच गई साहब इसको ऐसे याद रखेंगे ना ध्यान रखेंगे मैरी कहां जाना चाहती थी मैरी अब्रॉड जाना चाहती थी मैरी अब्रॉड जाना चाहती थी लेकिन उसके फादर क्या कर रहे थे अपोज कर रहे थे तो उसने अपने फादर से क्या की रिक्वेस्ट की और डायरेक्ट वहां पर अब्रॉड पहुंच गए डायरेक्ट और रीच तो छह वर्ड हो गए छोटी सी लाइन है इस लाइन के थ्रू इन सारे वर्ड्स को हम याद रख लेंगे मैरी अब्रॉड जाना चाहती थी फादर जो है वो अपोज कर रहे थे तो उसने फादर से रिक्वेस्ट करी और डायरेक्ट पहुंच गई मैरी सबसे पहला वर्ड आ गया उसके बाद में कहा जाना चाहती थी अब्रॉड दूसरा वर्ड अब्रॉड आ गया फादर क्या कर रहे थे अपोज तीसरा वर्ड आपके अपोज आ गया फिर उसने क्या करी फादर से रिक्वेस्ट करी चौथा वर्ड आपके रिक्वेस्ट आ गया फिर डायरेक्ट वहां पर पहुंच गए डायरेक्ट और रीच आपके लास्ट वर्ड है ना इस तरीके से हम जो है ठीक है आई रिक्वेस्ट हाँ पढ़ा देंगे भाई पढ़ा देंगे बच्चे बोल रहे हैं सर दिख नहीं रहा है स्क्रीन सही करी है स्क्रीन सही है क्या दिक्कत आ रही है अवेट के बाद में आप टू के बारे में बात कर रहे हैं मैंने बोला ना सारे आ जाएंगे अवेट अपने बाद में टू लेता है क्या आई एम वेट वेट अपने बाद में फोड़ लेता वेटिंग अपने बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं लेता सो so, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि भाई प्रपोजिशन टू प्रपोजिशन डिस्कस करेंगे फोर का डिस्कशन कर रहे हैं तो आपके अवेट आ जाएगा अभी अवेट आ जाता जब हम फोर का डिस्कशन कर रहे होते अभी फिलहाल तो मैं टू के बारे में बात कर रहा हूं कि टू नहीं लेते साहब और दूसरे प्रपोजिशन सही नहीं लगते इनके साथ में सबसे ज्यादा सही अगर कोई प्रपोजिशन लगता है ना तो वो कौन सा लगता है आपके टू लगता है साहब इस बात का ध्यान रखेंगे ठीक है सो सेंटेंसेस लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने ही वेंट टू अब्रॉड ही वेंट टू अब्रॉड ये सेंटेंस आपके गलत हो गया ठीक है गलत हो गया साहब आपके सेंटेंस गलत है पूरी तरीके से गलत है ना ही अपोज ही अपोज टू माई प्रपोजल टू का प्रयोग यहां पे फिर से गलत हो गया माई प्रपोजल मेरे प्रपोजल को उसने क्या कर दिया 
अपोज कर दिया सेंटेंस आपके फिर गलत हो गया ठीक है इसी तरीके से मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने राम मैरिड टू सीता फिर से सेंटेंस गलत हो गया लेकिन बच्चों ध्यान रखो कि अगर कंस्ट्रक्शन आपके बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का है अगर मान लो मैरिड जो है ये वर्ड आपके मैरिड जो है वो आपके बी से पहले इससे पहले अगर बी आपको नजर आ रहा बी प्लस मैरिड बी इज एम आर वॉज आपको पता है ठीक है सो बी प्लस मैरिड आ जाए तो उसके बाद में टू प्रपोजिशन का प्रयोग एकदम सही होता है सब ठीक है सो so, यहां पे तो गड़बड़ है यहां पे तो हम किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन अगर मैंने इसको बी के साथ में लिखा होता राम इज ये देखो राम इज मैरिड तो हम यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे राम इज मैरिड टू सीता तो सेंटेंस आपका सही होगा ना और विद का प्रयोग किसी भी हालत में नहीं करेंगे ये इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना कई बच्चे मेल और फीमेल का लॉजिक देते हैं उसके ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया ना कि लड़का मेल अगर फीमेल से करे तो मेल फीमेल से करे तो आप टू लगाओ ठीक है और फीमेल अगर मेल से करे तो आप विद लगाओ इस तरीके की बात है वो सब घटिया बात है एकदम बकवास बात है ना इसके ऊपर मैंने लॉजिक दिया था कि कभी भी प्रपोजिशन जो है वो जेंडर से प्रभावित नहीं होता है ना जेंडर के साथ में हम इसका प्रयोग नहीं करते सब इस बात का ध्यान रखना ना फिर से मैं बात बोल रहा हूँ कि बात यहाँ पे पैसिव कंस्ट्रक्शन की हो रही है ना बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर आपको B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर जो है बेसिकली टू का प्रयोग मिल जाएगा रिक्वेस्ट के साथ में भी मिल जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन मी ठीक है वहां पे इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रहा है बात ध्यान रखेंगे सिंपल अगर कोई सेंटेंस हो जिसमें एक्टिव वॉइस का सिंपल अगर सेंटेंस है वहां पे हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे ना ठीक है तो यहाँ पे आ, पता नहीं अजीब अजीब से बातें कर रहे हैं ना यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ठीक है आप पढ़ लो बच्चों में चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो इधर उधर की कोई भी बात ना करो ठीक है चलो जी है ना अब ये तो हमने बात करी टू के ऊपर है ना अब थोड़ा सा फोर के ऊपर भी बात कर लेते हैं ना फोर के ऊपर भी बच्चों ध्यान रखो आपके है ना कि आपके सामने सेंटेंस होता है ही इज वेटिंग फॉर मी इज वेटिंग फॉर मी है ना सो बेसिकली वेट के बाद में आप फोर प्रपोजिशन का प्रयोग करते हो राइट दूसरी कैटेगरी में आपके साथ में आया वेट वेट के बाद में आपके फोर प्रपोजिशन आता है राइट लेकिन आपके सामने एक और वर्ब होती है बच्चों और वो कौन सी होती है अवेट होती है ये अवेट जो वर्ब है ये अपने बाद में फोर नहीं लेती ठीक है इसके बाद में हम सीधा बिना किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट को रखते हैं साहब ठीक है सीधा ऑब्जेक्ट को रखते हैं किसी भी प्रपोजिशन को नहीं रखते ये बेसिकली कैसी वर्ब होती है ट्रांसिटिव वर्ब होती है ये ट्रांसिटिव वर्ब है ये अपने बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लेती है फोर प्रपोजिशन नहीं लेती है ना सो so, मैंने सेंटेंस लिखा ही इज वेटिंग फॉर मी ही इज अवेटिंग मी ठीक है ही इज अगर मैंने यहाँ पे अवेट का प्रयोग कर दिया होता दोनों वर्ब्स का सेम मीनिंग है ना मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है ही इज अवेटिंग फॉर मी अब सेंटेंस आपके गलत हो जाएगा आपको फोर हटाना पड़ेगा सब ठीक है मैंने सेंटेंस लिखा वी वर वी वर वेटिंग वी आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल हम प्रिंसिपल के लिए वेट कर रहे थे राइट right? हम प्रिंसिपल के लिए वेट कर रहे थे तो सेंटेंस जो है ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से परफेक्ट है वी वर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल ठीक है अच्छा अगर मैं अवेट के साथ में लिखता तो कैसे लिखता We were awaiting, we were awaiting the प्रिंसिपल सीधा हम ऐसे लिखेंगे ठीक है बिना फोर प्रपोजिशन के लिखेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा ना कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एस एस सी का तो फेवरेट है ये वेट फॉर और अवेट है ना ध्यान रखेंगे तो ये फोर से रिलेटेड था ना हमने बेसिकली टू से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में बात करी और हमने फोर से रिलेटेड वर्ड्स के ऊपर बात करी है ना दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात का ना चलो बच्चों हमारा जो सेशन है ना आज का टू uh, बहुत कम बात कर पाए लेकिन जितनी भी बात करी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बातें करी है ना सो आई होप आपको यहाँ पे मजा आया होगा इस सेशन में इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं प्रपोजिशन से रिलेटेड आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ और इसको इस सेशन को जो है बच्चों आप लोगों ने अगर एंजॉय किया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का और दूसरे बच्चों का फायदा होने वाला है तो शेयर दिस सेशन एज मेनी टाइम्स एज यू कैन राइट एंड right? uh, आपको पता ही है सब लोगों को कि हम धमाका लेके आने वाले हैं एस का एक बहुत बड़ा सरप्राइज और आप बहुत बड़ा धमाका आप लोगों के लिए आने वाला है डेट आप सब लोगों को पता है 30 मार्च को ये सेशन होने वाला है और uh, सुबह 11 बजे आप 30 मार्च को सुबह 11 बजे आप सब लोगों को अवेलेबल होना है इस धमाके को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले है ना अगर बच्चों आपको प्लस कोर्स चाहिए वाई स्टडी का तो आप जो है रेफरल uh, कोड हमारा यूज कर सकते हैं अकेडमी पे हमारे प्लस कोर्स चल रहे हैं वहां पर आप इस रेफरल कोड को यूज करके हमारे प्लस कोर्स खरीद सकते हैं सब बच्चों है ना सो so, मिलता हूं बच्चों मैं आपसे कल इसी टाइम पे टिल देन चेक केयर ऑल दी वेरी बेस्ट